chapter 4 algorithmic strategy binary search the binary search on the half interval search algorithm solo half interval search algorithm solo in the binary search on the other case for nona or particular element on the end of question like everything that I search for the key and say more binary search is for no in the divide and conquer search algorithm if we don't use a more are they mother in a say more is a chain one either one the longer than the time like is you travel binary search on the longer than the time like is you travel இப்போ இந்த பைனரி சர்ச்சுக்கு ஒரு சூட கோடு எழுதப்போ இந்த அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யலாம் பைனரி சர்ச்சுக்கு வந்து ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ டிக்ஷனரியில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேர்டுக்கு மீனிங் பார்க்க போனால் எப்படி பார்ப்போமோ அந்த மாடலில் தான் பைனரி சர்ச் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்னா ஒரு வேர்டுக்கு மீனிங் பார்க்க போகிறோன்னா டிக்ஷனரியை ஓப்பன் பண்ணுவோம் டிக்ஷனரியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த லெ நம்மளுடைய வேர்டுகள் லெட்டர் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்குன்னா ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு மறுபடியும் மூவ் பண்ணி அந்த பக்கத்தில் போய் தருவோம் இல்லைன்னா நமக்கு நம்மளுடைய வேர்டு வந்து பேக் சைடில் இருக்குன்னா பேக் சைடுக்கு மட்டும் மூவ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து அந்த ஓப்பன் பண்ண பாட்டில் வந்து மட்டும்தான் அதுக்கடுத்து என்ன செஞ்சுட்டு போவோம் பிஹேவ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டே போவோம் இப்போ இதில் வந்து ஸ்டெப் ஒன் சூட கோட் பார்த்தோம்னா ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டார்ட் வித் மிடில் எலமெண்ட் மிடில் எலமெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மிடில் எலமெண்ட் வந்து செச் எலமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலான்னு பார்ப்போம் ஈக்குவலான்னு பார்ப்போம் அதாவது மிடில் வேலியும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த அரே பை டூவும் என்ன ஈக்குவலான்னு பார்ப்போம் இப்போ இஃப் நாட் சப்போஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் இண்டெக்ஸ் என்ன செஞ்சுடுவோம் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம் இப்போ அப்படி இல்லைன்னா மிடில் எலமெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இல்லைன்னா சர்ச் எலமெண்ட் வந்து கிரேட்டரான்னு பார்ப்போம் மிடில் இண்டெக்ஸோட அப்படி இருந்ததுன்னா அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கடுத்து என்ன செய்வோம் செலக்ட் ரைட் சைடு ஆஃப் தி மிடில் இண்டெக்ஸ் மிடில் இண்டெக்ஸை வந்து ரைட் சைடுக்கு உள்ள எலமெண்டாக வச்சுட்டு ஸ்டெப் ஒன்றுக்கு மறுபடி போய் அதுக்கடுத்து மிடில் எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி இப்படியே வெளியே கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே போ சப்போஸ் லெஸ் தென் ஆகி இருந்தால் செலக்ட் தி எலமெண்ட்ஸ் டு தி லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் தி மிடில் இண்டெக்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் உள்ளதை மட்டும் என்ன செஞ்சுக்கும் அந்த செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யி அதில் மிடில் எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி சர்ச் பண்ணிகிட்டே போ இப்படியே திருப்பி திருப்பி சர்ச் பண்ணு அப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் மேட்ச் ஃபவுண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா சக்ஸஸ் மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ணு இப்போ நீங்கள் மிடில் எலமெண்ட் வரைக்கும் வந்துக்கிட்டு ஃபுல்லாகவே மிடில் எலமெண்ட் கொண்டு போய் அதுக்கு மேலே மிடில் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலையும் வரும்போது என்னது மேட்ச் வந்து ஃபவுண்ட் ஆகலை மேட்ச் ஃபவுண்ட் ஆகலைனா அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்னு என்ன செஞ்சுடு டிஸ்பிளே பண்ணிடு இப்போ பைனரி சர்ச்சோட ஒர்க்கிங் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எலமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் சாட்டர்டராக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்து சாட்டர்டாக இருக்கும் இப்போ சா நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாட்டர்டாக இருக்குது இதில் செர்ச் எலமெண்ட் சிஸ்டி இப்போ என்ன செய்யும் நம்ம இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு எலமெண்ட்ஸ் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி நைன்ட்டி நைன் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கண்டுபிடி மிடில் எலமெண்ட் எங்கேங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குள்ள ஃபார்மில் வந்து மிட் ஈக்குவல் டு லோ ப்ளஸ் ஹை மைனஸ் லோ டிவைடட் பை டூ இப்போ இதில் மிட் லோ என்னது ஜீரோ ஹை என்னது நயன் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் நயன் மைனஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை டூ அப்போ என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் மிட் வந்து ஃபோர் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டை நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் இக்னோர் பண்ணிடுவோம் நைன் பை டூ ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் ஃபோருங்கிறதுல என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபோருங்கிறதுல இந்த எலமெண்ட் ஃபோருங்கிறதுல என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி இதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற எலமெண்ட்டையும் என்ன செய்வோம் சர்ச் பண்ணுவோம் கண்டுபிடிக்க போகிற எலமெண்ட்டையும் சர்ச் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்து சர்ச் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டியா இல்லை ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இல்லை அப்போ நமக்கு என்ன செய்யணும் சிக்ஸ்டியும் சிக்ஸ்டியும் ஃபிஃப்டியும் என்ன செய்யணும் கம்பேர் பண்ணணும் சிக்ஸ்டியும் ஃபிஃப்டியும் கம்பேர் பண்ணணும் என்னதாக இருக்குது கிரேட்டர் தானே இருக்குது என்னதாக இருக்குது சிக்ஸ்டி வந்து கிரேட்டர் தானே இருக்குது அப்போ லோ டு மிட் ப்ளஸ் ஒன் லோ என்ன தான் ஆகிக்கணும் மிட் ப்ளஸ் ஒன்னாக ஆகிக்கணும் ஏன்னா நம்ம சர்ச் பண்ண போகிற நம்பர் வந்து எந்த பக்கம் தான் இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் தான் இருக்குது எந்த பக்கம் கிடையாது இந்த பக்கம் கிடையாது அதனால் லோவை என்ன செய்கிறோம் மிட் ப்ளஸ் ஒன்னாக சேஞ்ச் பண்ணிடும் அப்போ லோ ஈக்குவல் டு மிட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா லோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ லோ ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடும் ஃபைவ்னு ஆகிடும் அப்போ மறுபடியும் மிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மிட் ஈக்குவல் டு லோ ப்ளஸ் ஹை மைனஸ் லோ பை டூ அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் பை
கம்பேர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி வந்து லெஸ் ஆகுது அப்போ நம்மளுடைய செர்ச் எலமெண்ட் வந்து எந்த சைடு இருக்கு இந்த பக்கம் தான் இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்க முடியாது அப்போ லிஸ்ட்டில் நமக்கு இனிமேல் என்ன செய்யணும் இந்த பக்கத்தில் உள்ள எலமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் சர்ச் பண்ணணும் அதனால் ஹையை வந்து மிட் மைனஸ் ஒன்னாக வச்சுக்கோ ஹையை வந்து மிட் மைனஸ் ஒன்னாக வச்சுக்கோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வைக்க உள்ள எலமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோ ஹை ஈக்குவல் டு மிட் மைனஸ் ஒன் தென் அப்போ ஹை ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஹை வந்து சிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ மறுபடி மிட்டு கண்டுபிடிக்கும் லோ ப்ளஸ் ஹை மைனஸ் லோ பை டூ ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு என்ன வச்சுக்கோம் மிட்டு வந்து ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பை டிவைட் பை டூ ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் மிட் வந்து ஃபைவ் இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் எலமெண்டில் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டியான்னு பார்க்கும் எஸ் அப்போ நம்ம பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை வந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் எடுத்துட்டோம் அதோடய இண்டெக்ஸ் வந்து என்னது ஃபைவ் செர்ச் எலமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபைவ் அப்போ நைன்டி ஃபைவ் வந்து சாரி சிக்ஸ்டி வந்து ஃபைவ்ங்கிற எலமெண்டில் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் இதே அல்காரத்தை நைன்டி ஃபைவ் கொடுத்தோம்னா நமக்கு லாஸ்ட்டில் என்ன வரும் நாட் ஃபவுண்டுன்னு அவுட்புட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ் 